Assalamu alaikum everyone I hope you all are well and healthy In this video we learn about present perfect tense Present perfect tense kya hota hai Present perfect tense three types mein divide hai hum koi bhi sentence karte hain wo three types mein divide hota hai Sabse pehle sentences jo ke simple jumla uske baad negative sentences jo ke manfi jumle aur questions यानी कि सवालिया जुमले इनके बारे में नेक्स्ट हम डिटेल में देखते हैं सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं सब्जेक्ट यहाँ पर हम थ्री टाइप्स के यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन इसी तरह इनको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है सिंगुलर एंड प्लूलर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई प्लूर वी सेकेंड पर्सन यू प्लूर ये थर्ड पर्सन ही शी इट एंड सैम सैम की जगह कोई भी नेम यूज कर सकते हैं और प्लूरल में इन सब को दे कहेंगे इसी तरह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सबके माइंड में आता है हैज़ और हैव किसके साथ यूज करना है बहुत ज़्यादा इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो जाती है तो हैव दे वी आई यू इनके साथ हम करते हैं हैव यूज हैज को हम यूज करते हैं ही शी इट अवी अली के अलावा कोई भी नेम सैम आलिया आमना वी यूज हैज विद डैट ओके हैज एंड हैव का डिफरेंस आपको समझ आ गया नेक्स्ट अब हम करते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज अ वर्ब टेंस that express actions that are occurred in non specific time hum aise jumle aise verb aise kaam ko bayan karte hain aise action ko zahir karte hain jo kisi non specific time mein pesh aaya ho kaise non specific time yani ki koi aisa time jo specific na ho lekin waqia pesh aaya ho इसकी दूसरी भी डेफिनेशन है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज आल्सो यूज टू एक्सप्रेस एक्शंस डेट स्टार्टेड इन पास्ट बट कंटिन्यू टू द प्रेजेंट ऐसे एक्शंस को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं जो कि हमने गुजरे हुए जमाने में स्टार्ट किए थे उन्हें गुजरे हुए जमाने में शुरू किया था लेकिन वो अभी भी हाल में जारी हैं कि वो काम अभी मुकम्मल नहीं हुए वो अभी भी प्रेजेंट में जारी हैं अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला देखते हैं सबसे पहले आता है सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब में हम टू बी यूज करेंगे टू बी मीन्स हैज एंड हैव उसके बाद वर्ब यूज करेंगे बर वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे यानी कि पास्ट पार्टिसिपो फॉर्म थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट वन टाइम मोर सी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं यू हैव गोन टू स्कूल यू यानी कि तुम स्कूल जा चुके हो यू सब्जेक्ट है हैव हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में गोन गो वेंट गोन गो की थर्ड फॉर्म गो फर्स्ट फॉर्म है सेकेंड फॉर्म वेंट एंड थर्ड फॉर्म गोन टू स्कूल इज ऑब्जेक्ट एज इट इज आई हैव गोन टू स्कूल आई सब्जेक्ट हैव हेल्पिंग वर्ब इस तरह से अब नेक्स्ट हम देख देते हैं नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला भी एज इट इज सेम है पर थोड़ा सा डिफरेंस है किस तरह से सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ सिर्फ किस चीज का इजाफा हुआ है नोट का मनफी जुमला है तो हम इसके साथ नोट इस्तेमाल करेंगे इसी तरह गोन टू स्कूल आई हैव नॉट गोन टू स्कूल सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं I have not gone to school. You have not gone to school. They have not gone to school. 
we have not gone to school he has not gone to school she has not gone to school ali has not gone to school he she it ali ke sath has laga hai i you they we inke sath have laga hai is that clear isi tarah agar ye simple mein hote to not nahi aata aage hum question tenses dekhte hain क्वेश्चन टेंसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम सब्जेक्ट की जगह को चेंज कर देंगे हेल्पिंग वर्ब की जगह के साथ इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में टू बी यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एक बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आपने एंड पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर यूज़ करना है हैव यू गोन टू स्कूल लाइक दिस सिंपल टेंस में आता है आई हैव गो टू स्कूल सॉरी आई हैव गोन टू स्कूल हैव आई गोन टू स्कूल शी हैज़ गोन टू स्कूल हैज़ शी गोन टू स्कूल अली हैज़ गोन टू स्कूल हैज़ अली गोन टू स्कूल अली के साथ हैज़ है इसलिए स्टार्टिंग में हैज शी के साथ हैज है तो स्टार्टिंग में हैज यूज होगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नेक्स्ट आई वांट टू शो यू सम एग्जांपल्स टू लर्न इट केयरफुली अक्सर हम सोचते रह जाते हैं कि हम टेंसेस में आकर कंफ्यूज हो गए हैं लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना आप मेरी वीडियो को गौर से देखें स्टार्ट से एंड तक और इसे फॉलो करें आपको हर चीज़ अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है इसमें हम उन एक्शंस को बयान करते हैं जो कि नॉन स्पेसिफिक टाइम में हो गए हों उर्दू में पहचान आती है इनकी चुका है चुकी है लाइक like दिस अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल समझाऊंगी ये इस ग्राफ से क्योंकि ग्राफ से सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आता है तो ग्राफ को देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट और प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव यूज होता है और थर्ड फॉर्म यूज होती है सेकेंड थिंग ही शी इट के साथ ही शी इट के साथ हम यूज करते हैं हैज वी दे एंड मोर फ्रूलर के लिए हम यूज करते हैं हैव अनफिनिश्ड एक्शंस एंड स्टेटिस ऐसे स्टेटिस जो कि अनफिनिश्ड हों लाइफ एक्सपीरियंसिस पास्ट एक्शंस विद प्रेजेंट इम्पोर्टेंस एंड कॉन्सिक्वेंसिस लाइक आई हैव ट्रेवल्ड फॉर थ्री डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स आई नेवर ईटन सुशी हैव यू हेयर जियो न्यूज I have just broken a glass. Be careful. अब आप इस ग्राफ को भी देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस राइट साइड से स्टार्ट करते हैं लाइफ एक्सपीरियंसिस हैव यू आवर ईडन सुशी बिफोर एकब्लिशमेंट मैन हैज वॉक्ड ऑन द मून Changes over time. I have become more interested in medical issues, multiple actions at different types. I have seen David several times. As it is, you can see past perfect tense. Past perfect tense की बात यहाँ पर नहीं हो रही Present perfect tense. She had an accident. ये आ जाएगा past perfect में लेकिन अभी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे आई हैव पास द एग्ज़ाम इट्स प्रेजेंट अनफिनिश्ड सिचुएशंस ऐसी सिचुएशंस जो कि फिनिश नहीं हुई उनके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट एक्सपीरियंसेस के लिए एंड पास्ट रीसेंट इवेंट्स के लिए एग्जांपल्स देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन सेंटेंस के आई हैव सीन मैं दिख चुका आई हैव नॉट सीन आई हैवेंट सीन हैव आई सीन यू हैव सीन यू हैव नॉट सीन हैव यू सीन 
he has seen he has not seen has he seen she has seen she has not seen has she seen it has seen it has not seen has it seen like this in the present perfect tense the action is complete or has ended and hence term perfect the exact time when the action happened is not important and hence it is not mentioned in the tense subject has and has verb parts participle rest of the sentence i mean to say object at the end of the video i must say please subscribe to my channel study with amna you can get every video on related to the studies please like share and subscribe my channel i will be very grateful to you if you subscribe my channel thank you allah hafiz take care of yourself and we will start another lecture tomorrow thank you